Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sadek et de Marc Blata. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blata alias l'énorme crâne d'œuf est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité et Sadek c'est un rappeur. Comme vous le savez, Sadek n'apprécie vraiment pas le comportement de Marc Blata parce que selon lui, il arnaque ses abonnés. Dans cette vidéo, Marc a décidé de répondre à toutes les critiques que lui a lancé Sadek et il l'a même insulté. En effet, Marc s'en est violemment pris à Sadek et il l'a menacé publiquement. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est l'heure des croustilles. Bon la famille, je dois vous dire quelque chose. Ça fait plusieurs semaines maintenant que ça dure. Euh, non mais je rigole parce que moi j'ai un mental, je m'en fous en fait. Mais il euh, y a des gens qui quand même, ils veulent forcer à être méchant avec moi et m'insulter sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est la partie, c'est le revers de la médaille. Tu peux pas que être aimé, frérot, ça c'est une évidence. Moi, je m'en fous, j'ai l'habitude. Les haters, c'est mes gava, t'as capté Quand ils m'insultent, je me dis, ah, c'est que j'ai réussi. <rire> voilà, je me dis, putain, c'est triste si dans ma vie, on m'insulte pas sur les réseaux. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai raté quelque chose. Tu vois ce que je veux dire S'il y a des gens qui te détestent pas sur les réseaux, c'est que tu t'es personne, frérot, je te dis clairement. Sauf que ces dernières semaines, il y a eu vraiment des, des, des clashs, tu vois et le problème, c'est qu'il y a un clash parmi tous les clashs qu'il y a eu, où il y a eu quelqu'un, je vais même plus le citer, puisqu'il est éteint. Mais t'as vu, il y a eu euh, Telegram, tout ça, tu vois. Et il y a eu beaucoup, il y a une grosse masse de personnes qui sont venues dans le Blata Gang, je vous dis la vérité clairement, qui sont venues dans le Blata Gang, soit pour euh, nous insulter, tu sais, pour faire des trucs de, de gamin. Et il y a une partie, je l'ai vu, je l'ai senti, il y a une partie qui est venue, un peu mal intentionnée, mais en étant euh, curieux de dire « Ah, lui, t'as traité de douilleur, eh ben vas-y, je vais venir voir si t'es un douilleur. » Et je sais qu'il y en a plein d'entre eux qui se dissimulent dans le Blata Gang et comme ils prennent du zeil, maintenant, ils font, ils, ils font comme si de rien n'était. « Ah, Marc, mon gava, ouais, ça, tu vois ce que je veux dire ?» Et là, tout de suite, je vais vous mettre une vidéo de quelqu'un, d'un mec qui est venu de la part de, de ce mec-là qui m'insultait, qui disait que j'étais un escroc, machin, ceci, cela. N'ayons pas peur des mots qui disait « Ouais, ce mec-là, c'est un mytho, euh, vous perdez votre argent chez lui, etc. » Et il m'a fait un témoignage qui m'a serré le cœur parce que je me suis dit « Il était venu pour me faire du sale, entre guillemets, sur les réseaux, t'as capté ?» Il était venu d'une mauvaise intention. Il était venu juste pour prouver à son ancien gourou, qui n'était pas son gourou, mais qui était un mec qui m'insultait, pour lui montrer « Regarde, c'est vrai, t'as raison, regarde, moi je me suis fait douiller, nanana. » Et moi, j'ai expliqué tant bien que mal sur les réseaux sociaux aux gens, si vous écoutez nos conseils, machin, c'est cela. Et regardez maintenant le témoignage que je vais vous poster. Salam alaikum Nadé, salam alaikum Marc. Donc, euh, comme convenu, je vous fais cette petite vidéo. Euh, cette petite vidéo que, euh, bah, que je vous avais promis. Hein. Parce que ça fait une semaine que je suis rentré dans le Blata Gang. Et donc, euh, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Parce que même vous, Marc et Nadé, je pense que vous n'êtes pas au courant. Euh, voilà, bon, je suivais Marc, etc., sur les réseaux, etc., mais c'était surtout parce que euh, j'ai suivi un petit clash qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières, ces dernières semaines, et euh, bah, qui disait que c'était un peu de l'arnaque, on arnaquait les gens, etc., et j'ai voulu aller voir. Je me suis dit, euh, et comme c'est vrai que Marc le dit, bon, ça fait chier de perdre 500 euros ou de donner 500 euros, mais euh, quand on fait... Euh, une publicité, etc., en disant d'investir et que ça peut être une source de revenus supplémentaires. Et de l'autre côté, on entend que c'est une arnaque. Une arnaque, moi, ça m'a poussé à aller voir, personnellement. Donc, j'ai voulu aller voir ce qui se tramait, pas, ce, qui, ce qui se passait. Et euh, bah, j'ai investi les premiers jours 500 euros. Bon, Après, bon, c'est tout un cheminement qu'il faut bien comprendre. On ne rentre pas comme ça dans le Blata Gang, euh, hop là, euh, copie-coller, euh, on fait n'importe quoi non il y a beaucoup d'explications tout est bien expliqué euh, voilà donc j'ai commencé par 500 euros j'ai gagné j'ai gagné les deux pour les deux premiers jours d'entre 150 et 200 euros ensuite j'ai décidé d'investir un petit peu plus après c'est mon choix personnel et euh, je suis arrivé à la fin de la semaine à 4000 euros voilà je pense pas que tout le monde est arrivé je sais pas combien les gens gagnent gagnent je sais pas combien les gens investissent même dans le blata gang 
Mais euh, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Et si j'étais resté avec 500 euros, je pense que j'aurais continué à... C'est pas je pense, j'aurais continué à prendre entre 150, 200, 300 euros par jour. C'est sûr, puisque ça a continué de monter. Voilà. Donc, en fait, j'ai trouvé ça important de faire cette vidéo pour donner de la force. Pourquoi Parce que quand on a une pensée négative... Et que je suis, parce que quand je suis parti m'inscrire dans le Blata Gang, j'étais plus dans le côté négatif que positif, puisque j'avais suivi un petit peu. Et c'est vrai, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, ouais, trading, Dubaï, euh, euh, la plan sur la comète, euh, ouais, je te donne du trading, tu vas gagner, tu vas gagner. Euh, tu... Non, en fait, euh, y a pas, tu ne gagnes pas des millions, mais c'est vrai que euh, pour une personne euh, avec un revenu moyen, et qui peut se permettre d'investir ses des petites économies et faire fructifier son argent. Franchement, euh, je suis sur, j'ai été agréablement surpris. J'étais franchement, je, euh, voilà. Après, euh, euh, faut pas se qualifier de trader ou s'amuser à faire des trades tout seul, etc. Il y a des signaux qui sont envoyés. Je les ai suivis et j'ai gagné de l'argent. Alors, ce qui me rend ouf, c'est que j'ai l'impression de faire une pub, une publicité, alors que c'est vraiment, non, j'apporte vraiment un témoignage là, franchement, je le fais parce que je me dois de le faire, parce que juste pour moi, parce que je pensais que c'était pas de l'arnaque, mais que c'était faux, j'étais sceptique, j'étais plus dans le côté négatif que positif, et le fait d'y avoir été, d'avoir gagné de l'argent, et d'avoir gagné plus que je ne le pensais, et eh ben c'est important d'avoir fait cette vidéo pour moi. Voilà, donc... Euh je tiens quand même à les remercier. Merci Marc, merci Nadé. Pour l'instant, ça fait qu'une semaine, mais ça se passe très bien. Inch'Allah, euh, ça continue euh, sur ce chemin. Voilà. Donc, euh, je vous dis salam alaikum. Si les gens voulaient investir, bah écoutez, euh, voilà quoi. Allez, salam tout le monde. Ciao. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il ce qu a dit Qu'est-ce que j'en retire de ça moi, ce que j'en retire, tout simplement, c'est que ça ne me dérange pas. Les gens qui m'insultent sur Instagram, sur Snap, etc., je vous le dis encore une fois, ça ne changera en rien ce que Dieu m'a destiné. Moi, je pars de ce concept-là. C'est-à-dire tu peux insulter qui tu veux toute la journée, etc., et je ne vais pas moins bien. Je vais pas mieux dormir, je ne vais pas moins bien dormir. Tu vois ce que je veux dire Menaces, insultes, etc. Par contre, je vous pardonne à l'avance. Ne pensez pas que ceux qui m'ont insulté et après ils regrettent parce qu'ils sont venus dans le Blatagin, qu'ils ont fait de l'oseille, ils se disent ah j'ai insulté, j'espère qu'il va me pardonner. Je parle de ceux qui ont un bon cœur, qui quand ils t'insultent et qui savent qu'après ils ont dit de la merde, ils espèrent que je vous êtes déjà pardonné la famille. Je vous le dis tout de suite. Je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas rancunier envers les gens, etc. T'as insulté, t'as dit de la merde, etc. Je vous pardonne d'avance, d'avance. Le fait d'avoir été curieux, d'avoir franchi le pas, de se dire je vais quand même aller voir. Je vais quand même aller voir si ce mec-là, si c'est un vrai mytho, s'il si ment ou si ce qu'il dit, c'est zigzag. C'est tellement facile de d'être de, partisan de la haine. Sachez une chose, la famille, c'est beaucoup plus facile d'insulter que de venir voir si la personne dit la vérité. Et vous le savez, le plus grand des péchés, c'est la langue. Vous le savez, j'en suis un, une preuve vivante. Je fais des croustilles, il y a des gens sur qui je parle, etc. J'essaye d'avoir des preuves pour parler, vous me connaissez. À chaque fois que je parle, j'apporte des preuves. Aujourd'hui, quand vous parlez sur les réseaux sociaux... Vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous insultez, vous commettez également des péchés, etc. C'est pas parce que t'es pas connu que tu vas insulter un mec sous prétexte qu'il est influenceur que t'as pas péché. Hein. Chacun il va avoir une balance et t'inquiète pas que les insultes que t'as proférées envers les gens, t'inquiète pas que tu les paieras aussi. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens dans le Blatagin qui viennent de la part de ces gens-là qui nous ont insultés, etc. et qui après admettent qu'ils ont eu tort et ils viennent s'excuser. Et le frérot, dans la vidéo que vous avez vue, il n'a pas dit « je m'excuse » parce que moi, je lui ai dit déjà en notre vocal avec Nadé, on t'excuse déjà, il n'y a pas de problème. Mais vous sentez dans, dans l'intonation de sa voix qu'il dit « à la base, ce n'était pas pour ça que j'étais venu. À la base, c'était quelqu'un qui avait envie peut-être de m'insulter, qu'il a même peut-être fait à titre anonyme sur Instagram ou peu importe. Et il est venu quand même. Il s'est dit « tu sais quoi, je vais voir, etc. » Et à la base, son témoignage, ce n'était pas pour moi qu'il devait le faire. C'était pour le mec qui était en train de m'insulter sur son canal Telegram pour dire « Regarde, moi aussi, il m'a volé ou je sais pas quoi. » Sauf que ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Il est venu dans un concept de se dire « Ouais, peut-être je vais les perdre, je vais me faire voler. » Et à la fin, il repart avec 4000 euros en une semaine. Donc la famille, comme je vous dis, passez à l'action. Arrêtez d'être spectateur des trucs sur les réseaux sociaux et de vous dire dans votre tête « Ouais, mais c'est du bluff. » C'est hey, « Je sors dehors, j'ai une famille, j'ai 
des enfants, je fais attention à ce que je fais. Il y a des choses qui aussi, euh, par rapport à mes convictions religieuses, je ne fais pas, notamment comme le pari sportif, euh, vous ne m'avez pas vu faire des trucs bizarres. Donc, donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Si je fais attention à ce que je fais, ce n'est pas pour vous proposer quelque chose derrière et vous dire « Ah mais non, mais ça c'est bizarre. » Non, il n'y a rien de bizarre frérot. Tu, tu, demain, tu me vois, je suis en train de manger, viens, pose-toi à côté de moi, tu viens, tu me poses des questions, je te réponds. Donc maintenant, on est le week-end. Peut-être que tu vas voir cette story dimanche matin, dimanche soir, samedi soir, etc. La meilleure chose que tu peux faire ce week-end, c'est de te lancer, de prendre des risques dans ta vie. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.